সালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ এইচএসসি উদ্ভিদ বিজ্ঞান যারা পড়ছো তারা জানো যে শৈবাক ও ছত্রাক এই অধ্যায়টাতে এই দুইটা শব্দকে নিয়ে অনেক বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং বটানি বইয়ের প্রিভিয়াস চ্যাপ্টারগুলোর যে ধারাবাহিকতা সেই ধারাবাহিকতা অনুসারে কোষ বিভাজন কোষ রসায়ন অনুজীব পড়ার পরে এরপর শৈবাল ও ছত্রাক নিয়ে স্টাডি করতে হয় তারপরে মসবর্গীয় ফার্নবর্গীয় আবৃতবীজি নগ্নবীজি টিসু এই যে ধারাবাহিকতা এই ধারাবাহিকতাটা সাজানো হয়েছে যাতে একটা স্টুডেন্টের বা একটা শিক্ষার্থীর উদ্ভিদ সম্পর্কে বা উদ্ভিদ বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা হোলিস্টিক ধারণা হয় সেই আঙ্গিকে এই চ্যাপ্টারটাতে শৈবাল এবং ছত্রাক অর্থাৎ অ্যালজি অ্যান্ড ফানজাই এই শব্দ দুইটাকে নিয়ে একটু স্টাডি করার দরকার আছে এবং বুঝে শুনে স্টাডি করার দরকার আছে এখানে আমি অল ওভার দশটা টপিক লিখেছি যে টপিকগুলো এই অধ্যায়ে পড়তে হয় সত্যিকার অর্থে যদি খুব ইন্টেন্সিভলি এই চ্যাপ্টারকে ব্যাখ্যা করতে হয় তাহলে দশটা টিউটোরিয়াল বানাতে হবে কারণ যদি কতটুকু ব্যাখ্যা করা যায় এটার তো কোনো লিমিট নাই আবার অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা নিজেরা নিজেরা পড়েও এই চ্যাপ্টার শেষ করে ফেলতে পারে কারণ প্রিভিয়াসলি এসএসসি সিলেবাসের মধ্যেই তোমাদের শৈবাল এবং ছত্রাক নিয়ে একটু ধারণা হয়েছে এবং এই পুরো বইটার মধ্যে খুব ক্রিটিক্যাল কিছু নাই মানে এই অধ্যায়টাতে একটা শিক্ষার্থী যদি বা একটা স্টুডেন্ট যদি নিজেও পড়ে তাহলে এই চ্যাপ্টার শেষ করতে পারবে ভিডিওর উপরে বা টিচারের উপরে হানড্রেড পারসেন্ট ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার কিছু নাই তারপরেও আমি আমার জায়গা থেকে বলছি এই যে দশটা টপিক এই দশটা টপিক ঠান্ডা পথে বোঝার চেষ্টা করার দরকার আছে যেমন নাম্বার ওয়ান পড়তে হবে শৈবালের বৈশিষ্ট্য আমরা যেটাকে শ্যাওলা বলি সেই শ্যাওলা বা শৈবালের বৈশিষ্ট্যটা কি এটা বোঝার দরকার আছে নাম্বার টু হচ্ছে শৈবালটা বুঝতে গেলে শৈবালের যে স্ট্রাকচার সেটার গঠন এটা কোষীয় আঙ্গিকে আর একটা হচ্ছে দৈহিক আঙ্গিকে অর্থাৎ দৈহিক গঠন কেমন দেহ কেমন আর কোষটা কেমন এটা বোঝার জন্য এই টপিকটা স্টাডি করতে হবে এরপর শৈবালের জনন তোমরা জানো যে তিন ধরনের জননী আছে অঙ্গস জনন যৌন জনন অযৌন জনন এটা বলছি এটা এখানেও আছে ছত্রাকের ক্ষেত্র আছে তো শৈবালের যে জনন এখানে যে তিনটা শব্দ একটু বোঝার দরকার আমি যদি আল্লাহ বাঁচায় রাখে তাহলে এগুলোকে সবগুলোকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব ধাপে ধাপে সো অঙ্গ জনন যৌন জনন এবং হচ্ছে অযৌন জনন এবং এই তিনটা জননেরই খুব বেসিক ক্ল্যারিফিকেশন দরকার কেন এই তিনটার নাম এই রকম ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকটিভ আর একটা হচ্ছে এই অজন বা স্পোর দিয়ে যে জননটা হয় সো এই যে অ্যাসেকচুয়াল সেক্সুয়াল অ্যান্ড ভেজিটেটিভ রিপ্রোডাকশনস বা জননের যে টাইপস এই তিনটাকে আলাদাভাবে আপলোড করার দরকার কারণ এখানে অনেক কথা আছে অর্থনীতি গুরুত্বের ক্ষেত্রে একটু দেখো শৈবালের অর্থনীতি গুরুত্বে বইয়ে যেটা লেখা আছে অনেক ইনফরমেশন কোন শৈবালকে কোথায় ব্যবহার করা হচ্ছে এটার উপকারিতা কি অপকারিতা কি সব আছে এরপরে এই পাঁচটা চারটা টপিকের পরেই ছত্রাক শুরু হয়েছে ছত্রাকের যে বৈশিষ্ট্য সেটা নিয়ে তারপর সিমিলারলি ছত্রাকের দৈহিক এবং কোষীয় গঠন এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি শৈবালের দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে যে শৈবালটা নিয়ে পড়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ইউলোথ্রিক্স হ্যাঁ ইউলোথ্রিক্স নিয়ে স্টাডি করা হয়েছে তো সিমিলারলি ছত্রাকের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে অ্যাগারিকাস নিয়ে স্টাডি করা হয়েছে তোমরা ব্যাঙের ছাতা বা মাশরুম বা অ্যাগারিকাস যে শব্দটা কি চেনো যে এই ছবিটা তোমাদের চোখে ভাসছে এটা নিয়ে এখানে স্টাডি করা আছে এটার প্রত্যেকটা জায়গায় কি কি আছে মাইসিলিয়াম পাইলিয়াস এটার ফ্রুট বডিতে কি আছে এই প্রত্যেকটা জিনিস এখানে স্টাডি করা হয়েছে এরপর ডিজিজের ক্ষেত্রে গিয়ে ছত্রা ঘটিত যত ধরনের ডিজিজ আছে অনেক আছে এর মধ্যে দুইটা ডিজিজ আছে বইয়ে একটা হচ্ছে আলুর বিলম্বিত ধসারক বা লেট লাইট ডিজিজ আর একটা হচ্ছে রিং ওয়ার্ম বা দাঁত রোগ নিয়ে তোমরা ডেফিনেটলি এই রোগটা সম্পর্কে জানো দাঁত রোগ খুবই ভয়াবহ মারাত্মক চুলকানে একটা রোগ এবং যেই সকল ছত্রাক দিয়ে হয় এই ছত্রাকগুলোর নাম দাঁত রোগ হলে কি সিমটম হয় কি কি ধরনের প্রিকশন নিতে হবে কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে অ্যান্টি ফাঙ্গাল ক্রিম ইউজ করতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে যে প্রতিরোধ বা প্রতিকার আছে এটা পড়ার দরকার এবং সবশেষে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক আছে এই অধ্যায় এটার নাম হচ্ছে লাইকেন 
এই যে লাইকেন এটা হচ্ছে এই দুইটাকে একসাথে করে দিলে অর্থাৎ শৈবাল ছত্রাক একসাথে হয়ে যে সিম্বায়োটিক একটা নিউ টাইপ অফ লিভিং বডি ক্রিয়েট করে এটার নাম হচ্ছে লাইকেন এবং লাইকেনের অনেক ভাগ আছে লাইকেনের গঠন আছে লাইকেনের গুরুত্ব আছে এটা ডিফারেন্ট একটা ভিডিওর রিকোয়ারমেন্ট আছে বিকজ এখানে আরও অনেকগুলো স্টাডি আছে সো এই যে দশটা এই দশটা পয়েন্ট বোঝার আগে একটু ধারণা নিয়ে নিতে হবে যে শৈবালকে আমরা কিভাবে পড়ব শুধু মুখস্থ করা আমাদের টার্গেট না ইউনিভার্সিটিতে বা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে যখন কোয়েশ্চেন আসবে তখন যাতে পারফেক্টলি অ্যান্সার করা যায় সেই চেষ্টাটা থাকবে একজন ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্টের তো যদি স্টার্ট করি শৈবাল জীববিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় হ্যাঁ এটাকে ফাইকোলজি বলে শব্দটা একটু মাথায় রাখতে হবে ফাইকোলজি হ্যাঁ এবং ঠিক আর একটা কাছাকাছি শব্দ এটা মাথায় রাখতে হবে এটা হচ্ছে মাইকোলজি যদিও এগুলো ইংরেজি শব্দ আমি বাংলায় নিচ্ছি ফাইকোলজি অ্যান্ড মাইকোলজি মাইকোলজিতে আলাপ করা হয় ছত্রাক নিয়ে হ্যাঁ অর্থাৎ ফান যায় নিয়ে আর এই যে মাইকোল ফাইকোলজি এটাতে আলোচনা করা হয় শৈবাল নিয়ে আবার শৈবাল বিদ্যা যেটাকে বলা হয় এটার নাম হচ্ছে অ্যালগোলজি শব্দটা বোঝা যাচ্ছে অ্যালজি শৈবাল সুতরাং শৈবাল বিদ্যা হচ্ছে অ্যালগোলজি আচ্ছা এখন এই শৈবালের ক্ষেত্রে প্রথম শৈবালটা বোঝার আগে কয়েকটা টার্ম মাথা রাখতে হবে সব ফার্স্ট যে টার্মটা মাথা রাখতে হবে এটার নাম হচ্ছে ফাইটো প্ল্যান ডন আমি ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর তোমাদের মধ্যে এই মুহূর্তে যারা টি টোয়েন্টা দেখছো তারা অ্যাটলিস্ট এটা করেছো ফাইটো প্ল্যাকটন মানে হচ্ছে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ কণা ফাইটো প্ল্যাকটন সুতরাং এই যে শৈবাল এর মধ্যে যেগুলো ভাসমান পানিতে আছে আমরা পানিতে দেখলেই দেখি সবুজ হয়ে আছে এই যে শ্যাওলা এই যে ভাসমান পানির মধ্যে এটা হচ্ছে ফাইকোলজি এরপরে আবার কিছু শব্দ থাকবে বেন্থিক এলজি হ্যাঁ এইটা কেমন বেন্থিক এখন এইটার বিষয় হচ্ছে এটা হচ্ছে যেগুলো পানির নিচে আবদ্ধ অবস্থায় জন্মায় সেটা হচ্ছে বেন্থিক শৈবাল আবার কিছু কিছু শৈবাল আছে যেগুলো পাথরের গায়ে জন্মায় এদেরকে লিথোফাইট বলে এদেরকে বলা হয় হচ্ছে লিথোফাইট এদেরকে লিথোফাইট বলে এই যে টার্মগুলা এই টার্মগুলা ভুলে যাওয়া যাবে না হুম মাথা রাখতে হবে সো ফাইটো প্লান্টন আমরা জানি পানিতে ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ করা জেন্থিক শৈবালের ক্ষেত্রে যেগুলো পানির নিচে জন্মায় এবং লিথোফাইটের ক্ষেত্রে যেগুলো পাথরের গায়ে জন্মায় এইবার মজার ব্যাপার হচ্ছে আরও দুইটা শব্দ আছে একটা হচ্ছে এপিফাইট আর একটা হচ্ছে এন্ডোফাইট এপিফাইট শব্দটা কিভাবে আসলো আচ্ছা এপি আর এন্ডো এইটা নামটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমরা পড়েছি না হৃৎপিণ্ডের যে আবরণ সেটার ক্ষেত্রে এপিকার্ডিয়াম এন্ডোকার্ডিয়াম এবং চারপাশে হচ্ছে মায়াকার্ডিয়াম সো এপি মানে হচ্ছে দ্য আউটার সাইড এন্ডো মানে হচ্ছে দ্য ইনার সাইড কিছু শৈবাল আছে যেগুলো অন্য শৈবালের গায়ে জন্মায় ওদেরকে বলা হয় এপিফাইট ওদেরকে বলা হয় এপিফাইট আর যেগুলো ভেতরে জন্মায় টিসুর ভেতরে জন্মায় এদেরকে বলা হয় এন্ডোফাইট হ্যাঁ এবং মরলেস আমি যদি হিসাব করি বা একটু ধারণা করি যে পৃথিবীতে কত প্রজাতির শৈবাল থাকতে পারে তাহলে ইন কেস আই মিন অ্যারাউন্ড থার্টি থাউজেন্ড টাইপস অফ স্পেশিস ত্রিশ হাজার প্রজাতির মতন শৈবাল আছে ওয়ার্ল্ডে আরও বেশি থাকতে পারে তো এই যে টার্মগুলো এই টার্মগুলো মাথায় রাখতে হবে এরপর আরও একটা শব্দ ক্লিয়ারলি বলে দিতে হবে যে শৈবাল এবং ছত্রাক দুইটা মানে দুইটা প্রজাতি হচ্ছে অপুষ্পক হ্যাঁ এবার যদি আমরা বৈশিষ্ট্যে আসি নাম্বার ওয়ান আমরা যদি বৈশিষ্ট্য চিন্তা করি শৈবালের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাহলে প্রধান বৈশিষ্ট্য যদি হয় এরা সমাঙ্গদেহী অর্থাৎ থ্যালোফাইট 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 শব্দটার মানে হচ্ছে এদের মূল কাণ্ড পাতা এই যে দৈহিক আকৃতিগত যে বিষয়টা এইটাকে নিয়ে বিভক্ত করা যাবে না অর্থাৎ থ্যালোফাইটা বলতে 
সমাঙ্গ দেই পুরো অঙ্গটাই হচ্ছে সমান নাম্বার 2 তবে এটা নাম্বার 1 বলা যেতে পারে আরেকটা মূল যে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে এদের বডিতে ক্লোরোফিল আছে শালক সংশ্লেষী অর্থাৎ ফটোসিনথেটিক সুতরাং আমরা ফটোসিনথেটিক অর্থাৎ আমরা যদি বাংলায় বলি তাহলে এটা হচ্ছে শালক সংশ্লেষী অর্থাৎ যে শৈ মানে শৈবাল সকল প্রজাতির শৈবালের মধ্যে ক্লোরোফিল আছে সুতরাং সে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারে এই কারণে এরা হচ্ছে সহভোজী বা অটোফ্যাগি টার্মগুলো একটু মনে রাখতে হবে সহভোজী আচ্ছা এরপরে নাম্বার 3 যদি বলা হয় যে শৈবালের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে শৈবাল এককোষী বহুকোষী এবং সুকেন্দ্রিক এটা ক্লিয়ারলি মাথায় রাখতে হবে এককোষী শৈবালও আছে বহুকোষী শৈবালও আছে তবে এরা সবাই সুকেন্দ্রিক আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখতে হবে মানে মেইন ইউনিসেলুলার মাল্টিসেলুলার এটা শব্দটা অবশ্যই ক্লিয়ারলি ইউনিসেলুলার অর মাল্টিসেলুলার অর্থাৎ এককোষী বা বহুকোষী নাম্বার 4 যদি হিসাব করা হয় ওদের বডিতে কোনো ভাস্কুলার টিস্যু নেই নো ভাস্কুলার সিস্টেম নো ভাস্কুলার টিস্যু এখন ভাস্কুলার টিস্যু কি যে টিস্যুগুলো প্রাণী দেহে বা উদ্ভিদ দেহে সরি উদ্ভিদ দেহে যেগুলো পরিবহনের কাজ করে তা আমরা কাদেরকে জানি পরিবহনকারী টিস্যু डेफिनेटলি জাইলেম এন্ড ফ্লোয়েম সুতরাং এরকম কোনো ভাস্কুলার টিস্যু নেই এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি নাম্বার 5 শৈবালের যে কোষ প্রাচীর সেই কোষ প্রাচীরটা মেইনলি সেলুলোজ দিয়ে তৈরি তো আমি যদি সেল ওয়াল হিসাব করি সেল ওয়াল ইজ মেড বাই মেড আপ অফ कार्बोहैड्रेट বা শর্করা কারণ ওদের তো শালক সংশ্লেষী অর্থাৎ ওর বডিতে যেহেতু ক্লোরোফিল আছে সো ক্লোরোফিলের মেইন ফাংশন হচ্ছে সূর্যের আলোর সাহায্যে সে পানি এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডকে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে সংশ্লেষিত করে শর্করা উৎপাদন করতে পারে সুতরাং এই যে বৈশিষ্ট্য শৈবালের যে বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যের সাথে ছত্রাকের বৈশিষ্ট্যটাকে যখন আমরা চিন্তা করব তখন আমাদের এই পুরো চ্যাপ্টারটার যে বেসিক সেটা হচ্ছে শৈবাল এবং ছত্রাকের পার্থক্য এবং এরা কেমন এরা কেমন এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ক্লিয়ার হবে সো এই এখানে আরো অনেক আছে শৈবালের যে স্পোরাঞ্জিয়াটা থাকে স্পোরাঞ্জিয়া বলতে বোঝায় যে জায়গাটা থেকে এই অযৌন জননের জন্য দায়ী স্পোর সৃষ্টি হবে সেই স্পোরাঞ্জিয়াটা হচ্ছে এককোষী এবং সেই এককোষী স্পোরাঞ্জিয়াটা বন্ধা কোনো কোষাবরণে আবৃত থাকে না এবং এটাও মাথা রাখতে হবে যে এই যে স্পোরাঞ্জে এককোষে এখান থেকে যে স্পোর সৃষ্টি হয় সেই স্পোরগুলোর আবার डिफरेंट डिफरेंट নেমিং আছে ডিপেন্ডিং অন देयर ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমরা যখন অযৌন জনন পড়বা তখন দেখবা যে শৈবালের অযৌন জননটা যে স্পোরাঞ্জিয়া থেকে যে স্পোরগুলো সৃষ্টি হয় সেখানে জুস স্পোর আছে অ্যাপ্লানোস্পোর আছে হিপনোস্পোর আছে অ্যাকিনিটি আছে অক্সোস্পোর আছে এগুলো প্রত্যেকটার কিছু ক্যারেক্টার আছে যে স্পোরগুলো কেমন তার উপর বেস করে এই নেমিং করা হয়েছে আবার যখন খেয়াল করব যে অযৌন জননের ক্ষেত্রে অযৌন জননের ক্ষেত্রে যেমন স্পোর ঠিক তেমন যৌন জননের ক্ষেত্রে গ্যামেট এবং যৌন জনন পড়ার সময় মাথা রাখতে হবে যে এটা দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে হোমোথ্যালিক আর একটা হচ্ছে হেটেরোথ্যালিক যদি দুইটা डिफरेंट বডিতে দুই ধরনের গ্যামেট হয় তাহলে হেটেরোথ্যালিক আর একই বডিতে যদি দুই ধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হয় সেটা হচ্ছে হোমোথ্যালিক আবার সেই ক্ষেত্রে আমরা তিন ধরনের গ্যামেটের উপর ভিত্তি করে টাইপস পাবো একটা হচ্ছে আইসোগ্যামাস অ্যানাইসোগ্যামাস ওগ্যামাস 
এই শব্দগুলো এতটাই কমন যে এই অধ্যায়ে এবং এই পরে অধ্যায়গুলোতেও জনন বোঝার ক্ষেত্রে উদ্ভিদের জনন বোঝার ক্ষেত্রে এই শব্দগুলোকে মাথায় রাখতেই হবে আইসোগ্যামাস অ্যানাইসোগ্যামাস ও গ্যামাস কেমিস্ট্রিতে তোমরা যখন আইসোটোপ পড়েছো আইসোটোন পড়েছো আইসো বার পড়েছো ঠিক তেমনভাবে এখানে আইসো শব্দটার মানে হচ্ছে সমান যদি গ্যামেট দুইটা অর্থাৎ পুং জনন কোষ ও স্ত্রী জনন কোষ যদি একই রকম হয় আকৃতিতে তাহলে সেটার নাম হচ্ছে আইসোগ্যামাস আর যদি ডিফারেন্ট হয় দেখতে অ্যানাইসোগ্যামাস সো এইভাবে আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করব এই ভিডিও সিরিজে এই প্রত্যেকটা টপিককে নিয়ে আলাদা করে এক্সপ্লেন করার এই ফার্স্ট ভিডিওটাতে আমি প্রথম যেটা চেষ্টা করেছি যে অধ্যায়টাতে কি পড়তে হবে এটার একটা ছোট্ট সামারি দিয়ে শৈবালের যে বৈশিষ্ট্য আছে এটাকে ঠান্ডা মাথায় বুঝতে হবে এবং এইটা বুঝলে এইটা বোঝা যাবে যদি এইটা বোঝা যায় তাহলে দুইটাকে এক করলে আমরা একটা পার্থক্য গণিত হব শৈবাল এবং ছত্রাকের পার্থক্য এবং এক্সপ্লেনেটরি ওয়েতে শৈবালের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আমাদেরকে ইউরো থ্রিক্স পড়তে হবে এবং একইভাবে ছত্রাকের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে আমাদেরকে এগারো গাছকে পড়তে হয় এবং এই দুইটাকে যখন আমরা এক করে ফেলব তখন আমাদেরকে পড়তে হবে লাইকেন সো নেক্সট ভিডিওস গুলোতে আমি ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করব ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য ইয়েলো থ্রিক্সের বৈশিষ্ট্য জনন গুরুত্ব এবং ধারাবাহিকভাবে ডিজিজ যেগুলো আছে একটা হচ্ছে লেট লাইট ডিজিজ অফ পোটাইটো আর একটা হচ্ছে রিমোর বা দাঁত রোগ এই ডিজিজগুলোকে আমি আমার তরফ থেকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব তোমরা স্টাডি করার সময় পড়ার সময় একটা লাইনও বাদ দিবা না এবং যতটা সম্ভব ইনফরমেশন মাথায় রাখার চেষ্টা তখনই করতে পারবা যখন মনে করবা যে এত কিছু মনে করাটা আসলে অসম্ভব না সম্ভব সুতরাং এর আগের যত মেধাবী স্টুডেন্টরা আছে যারা পেরেছে তারা যদি পারে তুমিও পারবা এই ইনফরমেশনস লোডস অফ ইনফরমেশনস মনে রাখতে সো স্টে কেয়ার দেখাবে পরের ভিডিওগুলোতে স্টে ওয়েল স্টাডি ওয়েল আল্লাহ হাফেজ